ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സീരീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റോസ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കാണാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് വേണ്ട ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നാല് ചെറുങ്ങന കട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളി ഒരു തക്കാളി ചെറുങ്ങന കട്ട് ചെയ്ത ഒരു കൈ നിറയെ മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓയിൽ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ ഇതിനെ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കണം എന്തായാലും ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് പിടിക്കും ചിക്കൻ കുക്ക് ആയത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് മാവ് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോളെടുത്ത് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ബോളിന് നല്ലോണം റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കണം ബോള് തിന്നായിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓരോ തവണയും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സെൻറ്ററിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം മസാല ഓവർ ഫിൽ ചെയ്യാണ്ട് നോക്കണം ഇനി രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലോണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം എടുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു റോസ് ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ എണ്ണ ആദ്യം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും കൂടി വെക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ ഉള്ളൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നാല് പൂരി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെറ്റൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസി ആണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ